എവിടെയൊക്കെ പുതുമുതലുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ലാൻഡ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ കയ്യേറി മതസ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചാൽ എന്നിട്ട് അവിടെ മറ്റ് പല ദേശദ്രോഹവും രാഷ്ട്രദ്രോഹവും ഡിവൈഡ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ചെയ്താൽ ആരും അറിയില്ല ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും പിൻബലമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് നികൃഷ്ട നീച നിന്ദ്യ കർമ്മവും ചെയ്യാം പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ടാവും ബുദ്ധിജീവികളുടെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും ഏതായാലും നമ്മുടെ ഡൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച ഒരു എം പി ആദ്യം ചെയ്ത നടപടി ഡൽഹിയിലെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുക്കലായിരുന്നു ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം അല്ലാണ്ട് പാർലമെന്റിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തത് എന്നർത്ഥത്തിലല്ല ഞാനത് വായിക്കാം അനധികൃതമായി സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി ഡൽഹിയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് അൻപത്തിനാല് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം പള്ളികളും മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങളും നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി എം പി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകി ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയിലെ വാർത്തയാണ് സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി ഡൽഹിയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അൻപത്തിനാല് പള്ളികളും മതപഠന സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി എം പി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകി അനിൽ ബെയ്ജലിന് ഡൽഹി എം പി പ്രവേശ് വർമ്മയാണ് പരാതി നൽകിയത് അനിൽ ബെയ്ജലിന് ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബെയ്ജലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡൽഹി എം പി പ്രവേശ് വർമ്മ പരാതി നൽകി ഇത് നൽകിയതോടെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ധാരാളം കയ്യേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പുറത്തു വരുമെന്നും സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ അൻപത്തിനാല് ക്രിസ്ത്യൻ ഡൽഹി സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുവരെ അൻപത്തിനാല് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ആരാധനയങ്ങളെയും മറ്റും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനിയും പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം കണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സംഭവത്തിൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ വർമ്മ ഉറപ്പ് നൽകി കയ്യേറ്റക്കാർക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അനിൽ ബെയ്ജൽ അറിയിച്ചു ഗ്രാമസഭ ദുരന്ത വിഭാഗം ഭക്ഷ്യ വിഭാഗം ഡി ഡി എം എം സി ഡി പാർക്ക് പൊതു ശൗചാലയം എന്നിവയ്ക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങൾ കയ്യേറി ആരാധനാലയങ്ങളും മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചത് പരാതിയിൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കൊണ്ട് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് വർമ്മ ഗവർണറിനോട് വർമ്മ ഗവർണറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇത് ഡൽഹിയിൽ ഉടനെ ആക്ഷൻ എടുത്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മോഡി ഗവൺമെന്റിനെ അധികാരത്തിൽ ഏൽക്കാതെ എൻ ഡി എയും ബി ജെ പിയെയും അധികാരത്തിൽ വരാതെ കർത്താവിനോടും അള്ളാഹുവിനോടും യഹോവയോടും എല്ലാം ബൈബിളിന്റെയും ഖുറാന്റെയും വരികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചും ഉദ്ദേശിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ കാരണം ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവാം ഈ നാടിൽ എവിടെയൊക്കെ മതക്കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റുമോ അതിന് ആരുടെ ഭൂമിയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കൂടെ നിൽക്കുന്നവന് താൽക്കാലികമായിട്ട് വോട്ട് കൊടുത്ത് ജയിപ്പിക്കും കയ്യേറിയ ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവനെ ജയിപ്പിക്കും അല്ലാത്തവനെ തീർച്ചയായിട്ടും തോൽപ്പിക്കും ഇത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് കൂടി